Dear students, in the video, la, 8th standard science unit 2 la, force and pressure. This is part 2 pakaparo. pressure. So, pressure is the examples of the concept. Tha. So, pressure is formula na na, pressure is equal to thrust by area or force by area. Now, that's why thrust is nothing but a force. Abdi na air so, so, it can be defined as the amount of force or thrust acting perpendicularly on your surface of area of 1 square meter of your body. So, one body is 1 square meter act on your force. That is why you say pressure. So, the pressure is SI unit. The pressure is SI unit is Pascal. Why Pascal is called one France sent a scientist, Blaise Pascal, Abdin Rodi, the Kandabuja Karna, the Lauro de Pere and the Unga unit of Stan. So, one Pascal is equal to one Newton per meter square equal, or one Pascal is equal to one Newton meter power minus two. La, one Newton per meter square, or one Newton meter power minus 2. If in the formula, we can interpret the See, pressure is inversely proportional to area. So, area is less than pressure is less than If area is less than the pressure is less than the force is less than the pressure is less than the force is less than so, pressure is directly proportional to the thrust and force and pressure is inversely proportional to the area. We will interpret this. This is the example of the example. If you put the axe in the Maravetra and the axe plus the axe, use the axe in knife, clinical injection, that's why you can use it. And the clinical injection, the bullet, this is all the same thing. It's very sharp, it's very fine edge, it's very sharp, it's very sharp, it's very sharp, it's very sharp surface area. அப்பதா அதனால large amount of pressure வந்து exert பண்ண முடியும் அதாது ரும்ப பெரிய force வந்து அதனால செலுத்த முடியும் சு ஒரு குறிப்பிட்ட சின்ன area of the bodyல குட ஒரு larger pressure வந்து இந்த objects நால் ஏறுப்படுத்த முடியும் அப்போ area பெரிசாருந்ததுனா pressure கம்மியாருக்கும் சொன்னும். சு area சின்னதா இருக்கு அப்படினா pressure ரும்ப ஜாஸ்தியானாருக்கும் நீங்க வந்து இந்த examples பார்த்திருக்கலாம். பெரிய trailer வண்டிங்கள்லாம் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. அதாது heavy goods carrierன்னும் சொன்னும்லாம். ரும்ப lengthy or நரிய tires புருத்தப்பட் vehicles. இதலாம் ஏன் வந்து நரிய tires புருத்தப்பட் வேச்சிருக்காங்க Vehicles are empty now, and the tire and now the tire burst. So, and the weight and distribute under the gag and up and one of dinner. tires are seen upon area tires. You know, modum look in now. So, area and then you increase pantry. So, decreasing the pressure. Pressure decrease பண்ணிட்டு, நரிய area of a contact between the tire and the road. இது நரிய நீங்க increase பண்டது நால, and the force. Act on the force, that is the pressure on the Kamiya. Now, you can see it broader. You can use it in the school bags. In the school bags, you can use it in the shoulder. In the shoulder backpack, you can use it in the backpack. That is a very large area of the contact. That is a very large area of the contact. Tinna, romba melisa, orang nul mari pora ma, just romba ande pataya orang larger, unga shoulder la orang larger area of contact la, idirikra mari, awangga ande bag design panet pangai. Ye apni na, idirikra kudiya weight, surface area increase aja na, idu unga melap pora ande pressure, ande pressure ande kamyau, so unga lala ande idu easy a, so mande narakamoti. So that you have a little weight, you don't feel that much pressure acting on you. Next, facts to know. 
உங்களுக்கு வந்து இந்த கேமல்ஸ் நீங்க இந்த பாலைவனத்தெல்லாம் வந்து நம்மளால ஈஸியா நடக்க முடியாது ஆனா இந்த கேமல்ஸ் எல்லாம் வந்து ஈஸியா நடக்கும் பாலைவனத்துல ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து லார்ஜ் பேடட் ஃபீட் இருக்கும் இந்த ஒட்டகங்களுக்கு அந்த பேடட் ஃபீட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதனுடைய அந்த சாண்டிட் கிரவுண்ட்ல அந்த கான்டாக்ட் ஏரியாவை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிடும் அதான் அந்த பரப்பளவு இருக்கு இல்லைங்களா அந்த கான்டாக்ட் ஏரியாவை வந்து அது இன்க்ரீஸ் பண்ணிடும் ஸோ அப்படி கான்டாக்ட் ஏரியாவை இன்க்ரீஸ் பண்ணா அது ப்ரெஷரை ரெடியூஸ் பண்ணிடும் நான் அதான் சொன்னேன் ஏரியா அதிகமாச்சுன்னா ப்ரெஷர் கம்மியாயிடும் ஸோ ப்ரெஷர் கம்மியாச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது கால் வைக்கும் போது கால் ரொம்ப உள்ள அமுங்காது அதால ஈஸியா ஒரு கால் இன்னொரு கால் எடுத்து வைக்க முடியும் ஆனா நம்மளுக்கு அப்படி ஒரு பேடட் ஃபீட் அமைப்பு கிடையாது அதனால நம்ம நடக்கிறப்போ கஷ்டமா ஃபீல் பண்ணுவோம் ஏன்னா நம்ம ரொம்ப உள்ள போற மாதிரி நம்ம கால் வந்து ரொம்ப உள்ள போயிட்டு மறுபடியும் எடுத்து இன்னொரு அடி வைக்கிற மாதிரி நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம் ஸோ ஹியர் ஆல்சோ திஸ் ஏரியா பிளேஸ் அ இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் நெக்ஸ்ட் ப்ரெஷர் எக்ஸர்டட் பை ஏர் சரி நார்மலா நம்ம சுவாசிக்கிற இந்த காத்து இந்த மண்டலத்துல இருக்க காத்துலாம் இல்லை இதனால ஏதாவது ப்ரெஷர் வந்து செலுத்த முடியுமா ப்ரெஷர் எக்ஸப்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்றதான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம என்ன நம்ம இருக்கிற இந்த பிரபஞ்சம் இருக்கு இல்லைங்களா அதாவது இந்த எர்த் இந்த பிளானட் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இது வரைக்கும் காத்தால சூழப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ அந்த காத்தால சூழப்பட்ட அந்த இன்வெலப்பை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அட்மாஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த அட்மாஸ்பியர்ல அந்த காத்து இருக்கிறதுனால இதுல இந்த அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மேல அந்த காத்து வந்து ஒரு சில அழுத்தங்களை வந்து ஏற்படுத்தும் சரிங்களா ஸோ ஏர்த்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் த த்ரஸ்ட் ஆர் ஃபோர்ஸ் டியூ டு திஸ் அட்மாஸ்பியர் இந்த ஏர் இருக்கிறதுனால சில அழுத்தங்களை அது ஏற்படுத்தும் இந்த அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அது வெயிட் ஆஃப் த அட்மாஸ்பியர் ஹேர் த டாக் டவுன்வர்ட்ஸ் ஆன் யூனிட் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் ஏர்த் இஸ் நோன் அஸ் அட்மாஸ்பியருக்கு ப்ரெஷர் அதாவது வளிமண்டல அழுத்தம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனுடைய டெஃபனேஷன் தான் அது சரி இந்த அட்மாஸ்பியருக்கு ப்ரெஷரு இது யார் வந்து மெஷப் பண்ணாது இன்னும் இது எப்படி மெஷப் பண்ணாங்க இது மெஷப் பண்ணுறதுக்கு த யூஸ்டு பாரோமீட்டர் அப்படின்னு ஒரு டிவைஸை யூஸ் பண்ணி அவங்க இந்த அட்மாஸ்பியருக்கு ப்ரெஷரை மெஷப் பண்ணாங்க இது ஃபஸ்ட்டு யார் கண்டுபிடிச்சது அப்படின்னா இட் வாஸ் இன்வென்டட் பை டாரிசெல்லி இவர் தான் வந்து இந்த டாரிசில்லின்ற சயின்டிஸ்ட் தான் வந்து இதை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சாரு ஸோ அது பாரோமீட்டர் டிவைஸை யூஸ் பண்ணி இவங்க அட்மாஸ்பியரிக்கு ப்ரெஷரை மெஷப் பண்ணாங்க இந்த அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் அப்படின்றது ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக அதாவது சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த இடத்துல இருந்து மேலே போக போக இந்த ப்ரெஷர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் தெளிவாக சொல்லணும் அப்படின்னா மலைப்பிரதேசங்கள் இதெல்லாம் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த அட்மாஸ்பியரிக்கு ப்ரெஷர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் சரி இது எப்படி மெஷப் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஹைட் ஆஃப் த மெர்குரி காலம் ஒரு பாரோமீட்டர்ல ஹைட் ஆஃப் த மெர்குரி காலத்தை வச்சு இந்த மெஷர்டு இந்த அட்மாஸ்பியரிக்கு ப்ரெஷரை வந்து மெஷப் பண்ணாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் அதை வச்சு மெஷர் பண்ணுறப்போ தே ஃபைண்ட் இட் ஹவு மச் வேல்யூ இட் இஸ் ஷூ நார்மலாக ஒரு சி லெவலில் ஹைட் ஆஃப் த மெர்குரி எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா செவன் சிக்ஸ்டி எம்எம் ஆஃப் ஹெச்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு செவன்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரெஷர் எக்ஸக்டட் பை திஸ் மெர்குரி காலம் ஸோ இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு மெர்குரி பாரோமீட்டர் ஸோ இந்த மெர்குரி பாரோமீட்டர்ல எப்படி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாங்கன்னா இந்த டியூப்ல ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு மெர்குரிய ஃபில் பண்ணுவாங்க சரிங்களா ஃபில் பண்ணிட்டு சி இது ஒன் சைட் க்ளோஸ்ட் அண்ட் ஒன் சைட் ஓப்பன் அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு டியூபு இந்த டியூபு ஃபுல்லாக மெர்குரியை ஃபில் பண்ணுவாங்க ஃபில் பண்ணுறப்போ மேக் ஷூர் தட் தர் இஸ் நோ வேக்கம் இன் சைட் த டியூப் சரிங்களா ஸோ எந்த வேக்கமும் எதுவும் இருக்கக்கூடாது ஃபில் பண்ணிட்டு இந்த டியூபை திஸ் இஸ் ஆல்சோ மெர்குரி ட்ரஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு பவுலில் மெர்குரி வச்சா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு மெர்குரி ட்ரஃப் இது என்ன பண்ணுவாங்க இந்த டியூபை நீங்க இன்வெர்டடா அதாவது நீங்க ஃபில் பண்ணிட்டு டியூபை தலைக்கீழா அந்த ஓப்பனிங் எண்டு உள்ள இருக்கிற மாதிரி சரிங்களா க்ளோசிங் எண்டு மேல இருக்கிற மாதிரி இதை ஒரு ஸ்டாண்ட வச்சு இன்சர்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா எப்பவுமே இந்த ப்ரெஷர் எப்படி ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னா ஹை ப்ரெஷர் ரீஜியன் இருந்து லோ ப்ரெஷர் ரீஜியன்ல ப்ரெஷர் வந்து ஆக்ட் ஆகும் சரிங்களா
இப்போ இந்த வாட்டர் வந்து இந்த ரெண்டுத்துலேயும் இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் ஈக்குவல் ஆகிற வரைக்கும் அந்த வாட்டர் வந்து இந்த டியூப்ல இருந்து இந்த டப்ல வந்து ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கும் சிமிலர்லி நீங்க வந்து ஒரு இன்வெர்டட் மெர்க்குரி டியூபை வந்து இதில் இன்சர்ட் பண்ணப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய மெர்க்குரி வந்து ஹை ப்ரெஷர்ல இருந்து லோ ப்ரெஷருக்கு மூவ் ஆகும் சரிங்களா ஸோ அந்த ஒட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் இந்த ப்ரெஷர் ரெண்டும் ஈக்குவல் ஆன ஈக்குவல் ஆன அப்புறம் இந்த மெர்க்குரியுடைய மூமெண்ட் வந்து நின்று போயிடும் சரிங்களா அந்த மெர்க்குரியுடைய மூமெண்ட்டு மெஷர் பண்ணால் இதுக்கும் இதுக்கும் இருக்கிற லெவல் தான் செவன் சிக்ஸ்டி எம்எம் ஆஃப் ஹெச்சி இதுதான் வந்து அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷராக சி லெவலில் அவங்க டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க இதே எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை வந்து அவங்க ஹில் ஸ்டேஷன்ஸில் இல்லை ரொம்ப கடல் மட்டத்துலேருந்து ரொம்ப ஆழத்தில் கடல் அடியிலலாம் கூட போயிட்டு டெஸ்ட் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஹையர் த ஆல்டிடியூடு லோயர் த அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அப்போது மலை பிரதேசங்களில் போயிட்டு இதை இது பண்ணி பார்த்தேன் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் அதே வந்து இதுல பாத்தீங்க கடலுக்கு அடியில் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி ஹையர் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஃபேக்ஸ் டு நூல கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நீங்க மலை பிரதேசங்களில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா குக்கிங் டைம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகும் அதாவது நார்மலா நீங்க ஒரு டிஷ்ஷை வந்து நார்மல் பிளைன் ஏரியாஸ்ல வந்து குக் பண்றதுக்கும் ஹெல்லி ஏரியாஸ்ல குக் பண்றதுக்கும் டைம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு ஸோ சார் ரெண்டு இடத்துலையுமே வந்து நாங்கள் வந்து டெம்பரேச்சர் அதாவது வந்து ஃபயரில் வந்து உணவு பண்டங்களை வந்து ஹீட் பண்ணிட்டு அதை தானே சமைச்சு சாப்பிட்றோம் அப்புறம் ஏன் வந்து டைம் டிஃப்ரென்ஸ் வருது அப்படின்னா இங்கே தான் வந்து இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ப்ரெஷர் இந்த அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷராக டிபெண்ட் ஆகிருக்கு நீங்கள் வந்து வீட்டிலலாம் பார்த்துருக்கலாம் ஸோ ஒரு காலத்துலலாம் வந்து நம்ம எப்படி வந்து சாப்பாடு செஞ்சோம் அப்படின்னா ஒரு சட்டியோ இல்லை ஒரு பானிலையோ உலக கொதிச்சு அப்புறம் அரிசி போட்டு அதை அப்புறம் வடித்து அந்த சாதத்தை யூஸ் பண்ணோம் பட் டெக்னாலஜி டெவலப் ஆக டெவலப் ஆக நமக்கு வந்து டைம் இல்லை ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம் இன்னும் குயிக்கராக நம்ம வந்து குக் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம என்ன எடுத்துகிட்டு வந்தோம் ப்ரெஷர் குக்கர் எடுத்துகிட்டு வந்தோம் ஸோ அப்போ ப்ரெஷர் குக்கர் என்ன பண்ணுது வெளியில் இருக்கக்கூடிய அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷரை விட ப்ரெஷர் குக்கரில் இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ அந்த ப்ரெஷர் தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகுது ஈஸியாக வந்து குயிக்கராக ஹீட் பண்ண உதவி பண்ணுது இப்போது குக்கிங்க்கு உங்களுக்கு ப்ரெஷர் அப்படின்றதும் ஒரு தேவையான ஃபேக்டர் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கினீங்க இப்போது நான் என்ன சொன்னேன் ஹையர் ஹில் ஏரியாஸில் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் ரொம்ப கம்மி அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருந்தால் தான் குக்கிங் வந்து சீக்கிரமாக நடக்கும் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷரே வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறப்போ குக்கிங் எப்படி சீக்கிரமாக நடக்கும் ஸோ தட்ஸ் த ரீசன் ஹில்லி ஏரியாஸில் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்கிறதுனால குக்கிங் டைம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகும் ஏன்னா வந்து வாட்டருடைய பாயிலிங் பாயிண்ட் நார்மலாக ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னா ஈவன் அட் டியூ டு லேக் ஆஃப் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் அந்த பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் ரிடியூசஸ் டு எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸ்லேயே வந்து பாயில் ஆகும் அப்படின்னு மீன் பண்ணுறாங்க சரிங்களா ஸோ தட்ஸ் ஒய் இட் இஸ் குக்கிங் இஸ் டிஃபிகல்ட் அட் ஹையர் அல்டிடியூட் ஏரியா இப்போ இந்த ஒன் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் சொன்னேன் இல்லைங்களா இந்த ஒன் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் வந்து எதுக்கு ஈக்குவல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒன் ஏடிஎம் அப்படின்னா ஒன் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் அப்படின்னு அர்த்தம் இது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா எஸ்ஐ சிஸ்டமில் எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா ஒன் ஏடிஎம் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் பேஸ்கலுக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக ஈக்குவலாக இருக்கும் இட்ஸ் நாட் த எக்ஸாக்ட் வேல்யூ அது அப்ராக்சிமேட்டாக ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷருடைய எஸ்ஐ யூனிட் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பேஸ்கல் ஆர் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த படத்தில் காட்டியிருக்க மாதிரி ஒரு கூனிக்கல் ஃப்ளாஸ்க் எடுத்துக்கோங்க அந்த மேலே இருக்க அந்த ஷெல்லு அதை அந்த ஓடு இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ஷெல்லு ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாயில்டு எக்கு எடுத்துக்கோங்க அந்த பாயில்டு எக்கு வந்து இந்த கூனிக்கல் ஃப்ளாஸ்கில் நீங்கள் இப்படி வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த எக்கு உள்ளே போகக்கூடாது ஸோ அது வந்து மேலேயே இருக்கணும் அந்த மாதிரியான ஒரு கூனிக்கல் ஃப்ளாஸ்க்கு அந்த சைஸ் அண்ட் ஷேப்பு கூட மேட்ச் ஆகிற மாதிரியான ஒரு எக்கு சரிங்களா நார்மலாக நீங்கள் ஏ பாயில்டு எக்கு வந்து இந்த கோணிக்கல் ஃப்ளாஸ்கோடைய மவுத்தில் வச்சப்போ அது வந்து கீழே விழாது இங்கேயே ஸ்டக்காகி நின்று இருக்கும்
இந்த ஆக்சிஜன் என்ன பண்ண இந்த எரியத்துக்கு இந்த ஆக்சிஜன் வந்து சப்போர்ட் பண்ண ஸோ இங்க இந்த பிளாஸ்க் உள்ள இருக்கிற ஆக்சிஜன் எல்லாம் போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் வெளியில இருக்கிற காத்து உள்ள நோக்கி வர பார்க்கும் ஏன் ஏற்கனவே என்ன சொன்னேன் ப்ரெஷர் எப்பவுமே ஹை ப்ரெஷர் ரீஜியன் இருந்து லோ ப்ரெஷர் ரீஜியனுக்கு தான் ஃப்ளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ இங்க இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் எல்லாம் இந்த கம்பஷனுக்கு யூஸ் ஆனதால இங்க ஒரு லோ ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகி மேல இருந்து காத்தை உள்ள நோக்கி இழுக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்ப மேல இருக்க காத்தெல்லாம் இத ப்ரெஸ் பண்ண இந்த எக் என்ன ஆகும் உள்ள கீழே போயிட்டு அந்த கோணிகள் பிளாஸ்க்ல விழுந்துரும் ஸோ இந்த ஏர் இந்த அட்மாஸ்பியர் டென்ஸ் டு ஆக்குபை த லோ ப்ரெஷர் ரீஜியன் இன் த பிளாஸ்க் ஸோ இட் ரஷஸ் த மவுத் ஆஃப் த பிளாஸ்க் அண்ட் புஷிங் த எக் இன் டு த பிளாஸ்க் இந்த எக்க வந்து உள்ள நோ ஸோ கான்செப்ட் என்னன்னா இந்த லோ ப்ரெஷர் ரீஜியனை நோக்கி காத்து வந்து உள்ள வர்றது அந்த ப்ரெஷர்ல என்ன பண்ணும் இந்த முட்டைய அது கீழே தள்ளிட்டு வந்துடும் சரிங்களா ஸோ திஸ் இஸ் த ஆக்டிவிட்டி This comes to the end of part 2 students. Thank you.